सिलेक्ट कमेटी ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स में मूव देयर अमेंडमेंट्स एट दिस स्टेज विदाउट एनी स्पीच श्री तिरुचि शिवा आर यू मूविंग योर अमेंडमेंट डॉक्टर जॉन ब्रिटास सर आई मूव श्री राघव चड्डा सर आई मूव सर आई मूव द स्टेच्यूटरी रेजोल्यूशन मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बिल and the amendments moved there to are now open for discussion i now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion dr dr abhishek manu singhvi sorry no 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 good i'll follow the procedure please bear with me please no dr abhishek singhvi sorry sorry please check your seat dr abhishek singhvi you are holding the floor go ahead honorable chairman sir hmm? honorable chairman sir honorable honorable chairman sir members of this august house mic is mic is on honorable chairman sir honorable members of this august house as i rise to oppose this retrogressive bill i ask why no government since 1992 when delhi special constitutional status was created be it a bjp government or a congress government be it any other color of the political spectrum be it the same political party the center and the nct or be it different parties not one of them has tried to overrule two constitution bench judgments try not try to overrule two constitution bench judgments on the status please go on go on qua the status of nct why did no government create an authority where the chief minister of delhi is in a minority why did no government empower two bureaucrats to overrule an elected chief minister why did no government make the honorable lg who is a constitutional figurehead except in three areas into a super cm and finally why did no government make it available to the lg's powers to appoint heads of regulatory agencies large number all of delhi for delhi by delhi funded it and budgeted by the nct government but the power of appointment of its heads is with the lg honorable members of this august house this government and this bill has done it all something not done earlier friends why was it not done earlier because unfortunately it is the fitrat of this control freak sarkar yes. whose vendetta whose 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 calling whose visiting card appears to be vendetta whose identity badge is of a graceless and fuming electoral loser yes yes whose approach is to control control and control by hook or by crook usually more by crook and less by hook yes, yes. so friends make no mistake about it as i will demonstrate shortly this bill is completely unconstitutional it is fundamentally anti democratic it is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of delhi it violates all principles of federalism all norms of civil service accountability all models of assembly based democracy and of course it violates as i will demonstrate the basic structure friends it is not about this ncd government or that it is the deliberate regression from a people's government guaranteed to the people of delhi 30 years ago and hence it is a decimation of the most fundamental constitutional values on the basis of which 239 double a and that entire chapter was passed that is why friends we must all collectively rise to oppose it because otherwise friends igbal's words will haunt us when he talked of tarikh ki nazrein and he said lamon ne khata ki sadiyon ne saza payi yes lamon ne khata lamon ne khata friends we must also collectively oppose it because some day 
दिस एंटी फेडरल नॉक विल कम एट योर डोर ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर, कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है सबका नंबर आ सकता है उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स वो पुराने जाने माने शब्द हैं लेकिन मैं दोहरा रहा हूं फर्स्ट डे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ सोशलिस्ट देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट देन दे केम फॉर द जूज एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई एम नॉट अ जू देन दे केम फॉर मी एंड फॉर यू एंड देर वॉज नो वन लेफ्ट फॉर अस फ्रेंड्स फ्रेंड्स what does let me let me start with my two heads what does this bill do textually first and secondly what is the consequence of that text let me deal with these two aspects first dosto ye bill ek civil services authority banata hai aur usko vyapak shaktiyan deta hai sujhav dene ki har niyukti har sthanantaran har cheez ke bare mein grade a afsar se leke danik afsar tak व्यापक है विशाल है कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय न की चुनावित सरकार ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं दूसरा जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता नॉन विजिलेंस वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है उद्देश्य है एक भय और हिस्टे, हिस्टेरिया का माहौल बनाना एक खौफ पैदा करना जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन तीसरा ये अथॉरिटी में तीन व्यक्ति हैं चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा अहदा दिया है अध्यक्ष बनाया गया है ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों कोरम है दो लोगों का ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के मैंने वैश्विक और भूगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव दो सचिवों के नीचे आएगा ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा देखता रहेगा चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा और उसके बाद और ये सब प्रावधान है एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री ये सब गृह मंत्रालय में आएगा चौथा 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 दोस्तों चौथा बाद में बाद में चौथा जितने बोर्ड हैं समितियां हैं संस्थाएं हैं वो सब और इसे बहुत हैं महत्वपूर्ण हैं अल्पसंख्यक संघ दिल्ली सूरज बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड सो मेरी लेबर वेलफेयर बोर्ड वक्फ बोर्ड ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार उनके काम होंगे एनसीटी के लिए एनसीटी के लोगों के लिए लेकिन उनके अध्यक्ष उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से पांचवा जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए उनके टेन्योर के लिए उनके स्थानांतरण के लिए उनकी नियुक्तियों के लिए कौन सी पोस्ट नाजुक है कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है और उपयुक्तता वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए ये सब और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए ये सब माननीय सुपर सीएम और अंत तो गतवा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण वो होम मंत्रालय हर छोटी चीज के लिए 
एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर कब्जा निर्बाध कब्जा है माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं कम से कम वो तो एक छोटे अहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए सिक्सटी फ्रेंड्स द सेक्रेटरी दिस इज अमेजिंग the annals of history of legislation have not seen bills like this the secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo including cabinet notes not bad yet disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the lg and the secretary in the act itself in the bill itself is says that the secretary may write on the note which is sent to the lg why the secretary thinks that the council of ministers is taking a decision contrary to law hey! any law hey! law means any law any law of india in the opinion of the secretary is being violated by the council of ministers goes to the lg it makes friends the elected government hollow a chief minister paralyzed unable to act any minister shivering before his or her secretary and the bureaucracy looking up to the lg even for sneezing and the lg of course looking up to the home minister aise halat ko dekh kar mujhe wo purana sher yaad aaya doston ek kafile walon ek kafile walon tum itna bhi nahi samjhe loota hai tumhe rehjan ne rehbar ke ishare par this bill friends eliminates two out of the three interlocking fundamental distinct chains and institutions which form the bedrock of any assembly based democracy and therefore they hit at the very root of the basic structure these three interlocking chains which are discussed in 10 paragraphs of the supreme court judgment i wish somebody had read the judgment carefully before drafting the bill are one a political executive through the council of ministers answerable to the people two a civil service answerable to the political executive and hence accountable to the people through the political executive and regulatory agencies which are an integral part of governance in any system the bill simply eliminates number 2 and 3 out of 3 it takes away 2 friends the object is not to make hamlet the prince of denmark not even the slave of denmark but to take over denmark itself <laughs> it is to make denmark a hollow shell substitute ncp for denmark its second impact is that it eliminates the accountability of the civil service completely in doing so it eliminates the very concept of westminster style democracy which delhi is supposed to be fully westminster style minus three subjects only the civil service friends after this bill will jump bend crawl answer at the behest of an external agency be it the home ministry or the super chief minister there is not even a token diarchy of powers between the cm and the lg it converts an impartial civil service into a dictatorial civil service she it gives a real example of that forgotten serial which i love to watch and all of you have watched yes minister the civil servant is saying only no minister <coughs> remember what nehru said about the ics that time uh, indian civil service says this is neither indian nor civil nor does it provide service i am not sure how accurately it will apply in 2023 but i think he came very close to it ek mian mein do talwar nahi hai ye case mian bhi lg ke paas hai aur talwar bhi kendra sarkar ke paas hai mukhya mantri ek kone mein khade hokar tamasha dekh sakte hain sirf my third head of submission to this august house friends this bill seeks to amend the constitution by an act of parliament the constitution and the debates underlying it all wanted delhi to have all powers minus 3 this bill adds a fourth to those three and it does it magically without a constitutional amendment it is indeed magic even if it is black magic 
Because you can amount, amend a constitution without a constitutional amendment. Absolutely black. Fourth, decimating two out of the three prongs of a Westminster style democracy, which has an answerable and accountable civil service and a regulatory agency, clearly violates the basic structure. Because the basic structure of an assembly based democracy includes these three interlocking chains. I believe that that would be a very likely Supreme Court conclusion if at all this bill is passed. Fifthly, it also violates the basic structure in another manner.